rzecz wygląda w sposób tutaj dosyć taki zawiły i skomplikowany. Bo e, tych czerwonych krawatów było bardzo wiele, ale nie było tak, żeby były wyłącznie one. Tylko rzecz wyglądała w ten sposób, że duży procent ludzi o postawach aktywnych i to aktywnych w różny sposób, między innymi można mówić o aktywności intelektualnej, nagle została ogarnięta nową wiarą. I to w sposób z jakimś niewy, niezwykłym natężeniem emocjonalnym. I teraz w tej sytuacji, kiedy tym ludziom patrzył obłęd z oczu, co do których miało się tę świadomość, że oni w tym obłędzie gotowi są zrobić coś, z czego dwa lata przed tym by nie zrobili, coś miał nadzieję, że po pięciu latach może też już tego nie zrobią, ale że w tym momencie gotowi są no, na najgorsze rzeczy, że mogą na przykład donieść i to w dodatku pytanie prawdziwie czy kłamliwie. Oni może nawet uczciwie wyobrażają sobie, że nie kłamią, tylko właśnie mając już ten paranoiczne widzenie rzeczywistości. W ten sposób do niej, że człowiek przez wiele lat nie wyjdzie z mamra, i ta, a w najlepszym razie wyleci z uniwersytetu. Ta świadomość była e, cały czas taka bardzo paraliżująca, a jednocześnie e, dokonała się pewnego rodzaju taka selekcja, że e, wśród ludzi, którzy e, tym amokiem nie zostali ogarnięci, którzy byli mniej więcej normalni, to wcale nie była na ogół elita intelektualna ówczesnego uniwersytetu. Co jeszcze pogarszało sytuację, człowiek ma tę na, naturalną skłonność. Naturalną skłonność, żeby wymieniać poglądy z ludźmi właśnie o jakiejś szczególnej aktywności intelektualnej. I tutaj z jednej strony wśród tych, którzy wyglądali najniebezpieczniej i mieli ten największy żar w oczach, wśród nich było dużo ludzi właśnie o, o zupełnie dobrym poziomie umysłowym, co prawda skażonym w tym momencie tym swoim wariactwem. A jednocześnie była obawa przed nimi, że w jakim stopniu można mówić to, co się myśli. No, sytuacja jednym słowem pod każdy, z każdego punktu widzenia, między innymi moralnego, bardzo trudna do zniesienia. To obejmowało coraz więcej ludzi i coraz głębiej ich jakoś przeżerało. To znaczy, byli na przykład wśród nich tacy, o których była opinia, że on nie donosi. I to było cenione niezwykle wśród ludzi takich, którzy się w to nie zaangażowali. No, jest to słaby komplement powiedzieć o kimś, że nie donosi. Ale niemniej była to już rzecz wystarczająca, by kogoś bardzo wysoko ocenić. Też pytanie, co to znaczy nie donosi, jeżeli wchodzi na trybunę i publicznie, nieanonimowo, nie kryjąc się po kątach, nie pisząc donosów do bezpieki, o, mówi co myśli o którymś ze swoich kolegów, co może się skończyć w lepszym razie usunięciem z uniwersytetu, to też pytanie, czy można go na pewno ocenić jako tego, który nie donosi. Jest to co innego jednak niż taka działalność już ochotniczego agenta, prawda. To było zupełnie nie do wytrzymania. I najgorsze w tym wszystkim było to, że nagle się zauważało, że ci ludzie zaczynają myśleć zupełnie innymi kategoriami w ogóle myślowymi i zupełnie jakby mieli inną psychikę. Jakby tutaj desant z Marsa wysiadł. Ja nie rozumiem, jak oni są skonstruowani w ogóle. To było najgorsze, bo jednocześnie parę lat temu, dwa lata temu z tymi ludźmi normalnie byłem w stanie rozmawiać.